dos arrieiros. É quem sabe quem foram os arrieiros que eu nos conheci. Os caminhos que havia sem nos todos, pero vai te boa. Eu recordo-lhes de falar do caminho dos arrieiros que iba desde o barqueiro hasta as pontes e vamos, iba toda aí na zona alta do, do, da montanha e depois juntavam-se os que iban daqui das aldeias juntavam-se a ele para a gente que circulava para passe as pontes ou ortigueira ou barqueiro. O que recordo do ir é que vinham aí pelos ferros adiante e passavam por pazos, e os chaos, e iban pelos candados do baixo, a rega e a faladoira. É só o que recordo eu dos meus antepassados. No caminho, aí nos aldeiros, e salíamos ao campo do Mesão e íbamos depois para baixo para a escola. E volvíamos para arriba, melhor vinhamos pela carretera até Monteirão. Já não vinhamos ao caminho velho. A razão que a minha serreira, segundo eu, tenho escutado muitos mais velhos ainda que a minha, que a irmã da minha avó, que diziam que, claro, vinham esses senhores estar fazendo o que é, como dizer, uma, uma autopista, como é hoje a autopista do Atlântico, a Panóvia ou a que vem de Madrid a Coruña, é claro, vinham encargados para fazer o trueque, eles também vinham encargados de vinho hacia abaixo, porque aqui abaixo por su vinho não sei se estava bem se não, mas então, claro, vinham desde, desde León, e por aí, por isso chamavam muitas vezes os maragatos, porque vinham, claro, chamavam hasta a estaca, vinham fazendo todo o trueque de cambio de vinho, e algumas mercancias tinham, por que aqui existia, porque castañas, é, o mesmo o que era que chamavam os velhos o pan o trigo que se chama hoje não se conhece por pan se conhece por trigo então faziam todos esses truques então ao cambiar tudo isso eles levavam mercancia hacia acá hacia o centro de España e traían que havia centro de España para aqui ah vinham com com coisas eles vinham com com alfombras outros vinham com Porcelanas, outros vinham com outras coisas. E, 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 e vinha, e vinha um, veio uma mulherinha, já não era nova, com burro, e com cerejas. E, e os pícaros eram um lugar, eu não era que eu não fui, mas eram pícaros. Vinharam moscas ladras e botaram a, a burra. A burra começou a brincar, a brincar, e tornou-lhe todas as cerejas. E isso era, vinham, vinham os arrieiros de fora, trazer coisas. Vinham de Castilla com mercancias por aí, por esse caminho, pa, que traiam desde Castilla, que depois daqui que levavam outras hacia Castilla. Pois uma vez comentava-me que vinha um com o vinho que eu traía em pelexos, que vinham com a mula cargada de de pelejo de viña e arriba havia uma zona que era de muito úmida, de fango, que se lhe enterrou ali a, a mula. E depois que o homem que não sabia como havia a fazer, que andava de redor da mula, dizendo Deus me valga, Deus me valga. E então parece que se acercaram por ali uns que andavam com um ganado no monte, que, que lhe ajudaram a, a descargar os pelejos, e depois que sacaram a mula, que volveram a apunhar outra vez em marcha. E vão, os arrieiros se vão com mulas. E iam daqui a, 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 hasta desde aqui a, a, a Portugal vender leite e vender coisas, os arrieiros. Mas 
Eu achei a Xuxa, não acordei, mas tenho ouvido os meus antepassados. Acordando de Futos Arrieiros, eu recordo que falavam que vinham, porque aqui, como era um solto, por isso se havia os soutelos, o que hoje chamam castanhos, que são os soutelos, pois vinham, quedavam-se aqui. Como estava muito cerrado, não havia essas grandes, havia ráfagas de vento, mas aqui, hosta, cerradinho, num um caño como este, não lhes afetava tanto como se falava na aldeia, em baixo, que é muito mais aberto. Então quedavam-se aqui, então quando iam, que logo me levantavam muito tempo, as grandes invernadas que já sabia dessas de arrasar um pouquinho, eh, que essa acordo eu, antes de ir para a escola, com eles rugiam os, os cheixos pelo rio abaixo, e diziam, onde estiveste? Onde vos, não estiveste, que não vos aqueraste, a maroada onde paraste? Dizia, morávamos no solto. Porque parece que, según também tenho entendido, que aqui a capela do Carme já existia no meio do, dos soltelos. Então aí estavam eles abrigadinhos, não sei se metidos a ras da capilla, se metidos em baixo, no, que era o solto, porque estava muito cerrado disso. E daí quedou solto moro. Por isso diziam, onde moraste? Morei no solto. chamamos os irmãos, nós víamos aquelas pedras postas que não sabíamos que era, que nadie nos explicou, que só era explicada, se alguém dissera, é isto, é outro, nós víamos as pedras, poníamos e nos andamos de pedra em pedra, eu ia acabar assim com a, com a vara apoiando-nos aqui, de, de pedra em pedra, assim como, claro, o que, fa, o que fazemos os rapazes, pero claro, nós não sabíamos nada disso, a Cia Munim, pois praticamente não íamos, porque senão a do melhor escavávamos quando nós outros não queríamos que fora, não, víamos, víamos aquilo, pero para nós outros não como se fosse uma pedra mais, depois, quando efetivamente se fixou aqui, o, aqui o, o parque eólico, foi quando descobriram que efetivamente eram as mamas, que efetivamente depois tinham mais tarde eu li em algum livro, lendo, pois foi a maneira de, de saber algo disso. E depois eu no museu, também estou muito trabalhando no museu Federico Mancinheira, e efetivamente assentei uma mama ali também, ali abaixo. Não? E falavam muito das mamas, que de feito havia muitas por aí que ainda se vêem, se viam antes, melhor quando estava o monte mais limpo que aí que, que enterravam antiguamente o, o, as pessoas aí. Sim, aí pelo Bidueira, pela Faladora, há muito, incluso há outro ali, outro com um dolmen, que tem uma, umas pedras muito grandes, que são o Forno dos Mouros, creio. Eu sei de uma navega da nata, que aí havia, diziam que havia gente enterrada, que havia ouro, porque ali não ia nada de meter o fucinho, então aí era disso. É outra, ou outra ou mais na faladoira, mas eu disso também é o que sei, que tampouco sei mais. No Cristo de Mouraz, que diziam que faziam pico às, três, às quatro aldeias, que se aí se punham, podiam punir uma mesa e podiam punir, comer os quatro curas, cada um na sua, na sua parroquia, sem molestar a, a parroquia do outro. Porque diziam que faziam punta aí todas as quatro, as quatro aldeias. O que é manhão, granhas, cruzadoiro e de besos. E, e comiam os quatro curas, por isso falavam de comiam quatro curas à mesa sem molestar e cada um na, estar, cada um na, na sua parroquia, sem, sem meter-se cada, cada vizinho. Bueno, esta é a Capela de Pena de Francia, aqui celebra-se a romeria o primeiro fim de semana de setembro, e desde aí muitos anos. Também havia outras que já não se celebram, a Páscoa, as duas Páscoas, as Pascuillas e mais as Páscoas de Resurrección, e mais pelo 25 de, de dezembro, a Navidad. Mas essas já faz muitos anos que se deixaram de, de celebrar, só se celebra a de setembro. E depois estamos aqui ao lado desta cruz, porque no ano 1927 havia festa, claro. E então, um senhor que botava os fuegos, parece que lhe explotou um e morreu aqui a consequência do, do fuego esse, que estava botando neles, e deve lhe explotar na mão e matou-no. É sobre as cruzes, pois há a cruz dos chaos, há a cruz de 
de Pena de Francia, que xa vos lo diría Claudio, e así por aquí había outras que arrancaron cando fixeron a pista, que ahora non están. E nesa cruz dos chaos, pois ten unha pedra de ar, é unha cruz de pedra, e ten unha unha pedra diante, así grande teira, que ali hai niños deses fetos enterrados, que non estaban bautizados antiguamente, que non xos deixaban traer os curas á iglesia, ni nada, ni ao cementerio. Entón, que están nesa cruz. E algo hai, porque caiu un salgueiro por ela e non a rompió. Se monteron ali, levaban cousas antiguamente, deixaban cousas, como se foi ao cementerio e iso, e quedaban ali, encendían velas, encendían... e deixaban cartos tamén. E nada máis, non che podo dicir máis nada. Por ali pasábamos para a feira de Loiva. Hai un camiño, ou había que agora abandonados, que salía á volta dos raxeiros, indo para Loiva. E cruzábamos para a feira de Loiva e íbamos por aquel camiño, pasábamos a cruz de Monteirón. Hai unha cruz aí arriba no monte, porque sempre lles teño aí documentar aos maiores, que eran os chavales que andaban pastoreando co ganado, e que se puñaron a xogar ali, e mandaban pedras unhos e outros, e ao final deron lle un na cabeza e morreu ali o chaval, entón por eso lle puñaron ali aquela cruz. Neste camiño vello había unha cruz que enterraban os que nacían sin vida ou os que tiñan mal, o que lle chaman mal parto. Pero era unha terra que tiña a cruz e estaba bendicida, e enterrábanos ali. E dali a pouco, dali a moito, desapareceu a cruz, que non hai, e vía que acordes acordou eu. E despois levabanxe, crían nas bruxas, se levaban cazolas de leite a cruncelada pa que tu lhe deras unha patada. Esas eran cousas de bruxerías, pero esta era na xente en vida de aquí, non na niña ahora, de moito máis pasado. E enrolaban jalos e acoljábanos. E cruces despois, cruces de camiños, porque cruces o que era cruces, cruces, solamente así está do consistorio, desde que eu acorde, non? Que é aquí, que está ali, polo que me dixo a irmã da miña abuela, Maripé Paixán de Val, que andaba polo que andaba a señora, esta, pois, esa cruz, pois, xa ali, que lhe morreu un hermano a Manuel, a Masa Pancho, do Pesetero, entón, como estaba sin bautizar, non se podía enterrar en sagrado. Tiña se que enterrar e tiña que desaparecer sin nin cementerio civil, nin no neocatólico. Entón, os chamaban xa os pirellás, e aí, nese balado, aí está enterrada aí debaixo ese rapaz. E hai unha fonte que lhe chaman a fonte da santa, tamén cando viñan os romeiros botaban pan nela, tiñan unha un adagio que se afondaba que morrían naquel ano e se nadaba que non, se era o que eles pensaban. A fonte María López está aquí arriba, colhendo o camiño que vai hacia o Loureiro, e despois vén o camiño que vén das casas velhas de arriba, que parece que segundo foi onde empezou o Soutomoro, no cruz ali, mirase para baixo, como se quixese para o monte, está ali unha fonte, en pura pena, que sale por un furado da pena, como se tu fixese un taladro furado á auga, e sale por aí, bulla e auga por aí para arriba, e ten a feitura dun ovo, porque, claro, con aquelas ferradas que había para beber nas eilas de madeira, pois, tras de tanto rascar, tanto rascar, que se foi se gastando, está feito, pero perfecto, ninguén os fixera un arquiteto, está perfectamente. Das fontes, mira, a primeira vou te dicir como se chama esa daí de baixo, a fonte das señoras, despois hai outra encarrecido, que é alumno indo para a punta, E despois hai outra alo na fonteiña. Mira canta se vía. E despois hai outra aquí en riba, na fonte seca. E subindo aí polo momento dos montes arriba. Aí na mesma volta do outro. E despois hai outra na carretera. 
que se llama Afunte de, Afunte de Fichona. Mirad qué hay, ¿eh? En esta vida había Afunte de Carmen, que parece que fue donde apareció a Virgen de Carmen ahí. Que después, según algunos que decían que querían llevar para abajo, para, para Capela San Andrés, pero a Virgen parece que llevaron, y de una vuelta y llegó aquí no paro más, yo voy para arriba, porque allí atacaban las xeadas mucho, y atacaban entonces yo arranco para, para su tomorro otra vez, y aquí no me su tomorro. Parece que eso es lindas que yo escuché, que claro, todo, todo es supuesto, porque claro, escrito no hay. Entonces ahí donde están, es por fondos, claro, no monte, aquí en este, en este que es la Serra de Faladoira, fondos tenemos las ricas, tanto a la Ariosa como a que aquí en no el Torniño, que eran son divinas y otro de unas aguas muy, muy buenas. Un poco ferreñas, pero muy buena agua. Fuente de los Mijeiros hay una fuente, hay una fuente. Es de que la fuente era para donde iba aquel rejo, donde saltaron los caballos. Que ahí no sigue, ahí no sigue. La fuente de los Mijeiros ahí no sigue. Y ahora, a gente, a, a da hora. Ahora ali se, se perdió el prado, que se tuvieron medo y se no fueron más al prado ni nada. Dicen que ahí cuando trajeron a Santa de esta capilla de Pena de Francia, que vinían, claro, que traían también un, un caballo, eso es que, que resbaló en unas pedras, entonces lo que, que vinía con el caballo dijo, ferra mula, entonces que quedó grabado allí en la roca o, o peda mula. En la Pena Parada había una leyenda, había Aina, que vinía a Virgen para Pena de Francia y traía un no brazo, y vinía montada en una mula. E a mula es borrachó. E ella dijo: Yo soy borrachó. E entonces quedaron grabadas las cuatro patas en la pena, para que nunca era ella ni un neno. Aquí por el camino del casal, iba, iban para la herba, que iban a Ribeira, a Lopurvis de las Leiras, e, e iban unas mujeres con los pasillos a la espalda, llevando para para ir para la herba, y toparon una jalinha con pitos. Y dijeron, ay, mira, cuando le veo a María de Demetrio, a jalinha con los pitos. Y ellos iban a tornar, iban a tornar, iban a pequillar los pitos, y en esto desapareció todo. Desapareció todo. Y dijeron, ellos, ay, Dios mío, ay, Dios mío, si es una... Se cosa de otro mundo que Dios le fai bien. Do pozo da bella que decían también las leyendas que había esa bellina, esa señora que le llamaban también el pozo de la señora que día de San Juan era cuando salía, es que se veía por la mañana muy cidiño. Una abuela mía, e otra de, que era, no, era de, también de aquí de bares, iban con las vacas. E, él no llama el sitio un picón. E, e iban andando, e, 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 e vieron una tienda allí, na, tan guapa. Vamos a lo. E fueron para lo. E dijole, ay, qué tejerinhas guapas están. Ay, estas tejeras son para cortar a ti el eujo. Ay, madre de Dios, escaparon. Esto, estamos ni vacas ni nada, vinieron para casa que dejaron todo, dejaron todo, mi hija antes sabía hacer cosas. La pastorinha decían que eran las almas que volvían a, a recordar alguna cosa, o algo. Decían, una vez parece que vinía ahí como a plaveira del río, como una, una ave blanca voando, que se metió en agua que desapareció. Tengo ahí así de esas cosas también. Después también dos fachos que eran que morría, decían que cuando vían algún, que si bien por la noche, que morría gente. Entonces, vi esa salud que eran as, los asteroides, esos que dicen ahora, eh, reflejaban mucha luz. Entonces decían, pues en aquella zona va a morir alguien. Era lo que comentaban así a gente de antes. E después aquí había un camino que no hay, que para casa de Dimétrico, 
e, e andava um, um, aí havia um belinho que lhe chamava um Blas, Blas de Chapão. E, e sempre vinha um rato atrás dele. E ele, com pedras, traz o rato, traz o rato. E o rato não lhe fazia caso, ia seguindo, seguindo, seguindo. Ele chegou à porta, mandou-lhe tirar uma pedra, e ele cerrou a porta e botou-lhe lume por debaixo da porta. Aquela coisa. E disse ele, ai Deus mío, é peregrina, Deus te faz bem. Aqui parece que havia um senhor aqui em Loiva, na aldeia de Loiva, que diziam que, que via os enterros, e via todo. E uma vez estando minha mãe sendo uma rapaza nova, estavam ali onde está agora a casa de Rafael o Taller, que era o salão da chiquita, que chamava o salão da chiquita. Aí, uma vez esse senhor Vicente de Bernal, que andava por Vicente de Bernaldo, Dixo, estava assim na porta mirando hacia, hacia o Calvário e disse e dixo lhe minha mãe Vicente, é o que estás mirando? Que diz que era muito bailador, com, que falava muito com minha mãe e disse, estou mirando um terro não sei de quem, de uma pessoa e oh, disse minha mãe, homem, oh, de como é que disse, vai, vai por aí e disse, e disse lhe, tu queres ver? Eu quero e disse, puxa uma mão na cabeça, vim tal qual o, o que havia e disse, ah, caramba, e disse, mamãe, não está contando mentira não, não, que eu vim perfeitamente e eu Nunca vi nada, nunca soube nada, nunca me enterei de nada. Uma coisa que eu ia meu pai, que meu pai quando vinha conquistar a minha mãe, ia para, para a casa e ia por um sítio chamado Feio, que agora parte para que comprou no José Campo, aquele, ia estar a Figueira, que é onde vivia meu pai, e eu ia a Berrari, porque meu tio José, que casou-se com uma de, de Barbos, pois oia, dizia, oi, dizia lhe a meu pai, juntavam-se para os cantos chamavam a casa, e comentavam, claro, e dizia lhe, oi, muito barro, a roupa, não sei de onde, não sei de onde, não sei de um sítio mais, boa, a roupa, dizia meu pai, é no caso, eu ia nunca ia abrar a roupa. E, e um dia vindo, dizia ali pelos prazos da fia adiante, oi, a barra, de cada pouco, um berro, de cada pouco, um berro. E disse, bem, não sei, e outro dizia lhe, bueno, também, oi, oi, não sei, hoje também, oi, a barra, a roupa, também, também. E depois disse o meu pai, ele disse que uma vez que morreu ali no Calho Obre Velho uma, uma senhora que era de Monte Calvelo, e disse que vinha a filha, disse o meu pai, vinha a filha diante, o pai atrás, no, na besta, e vinha a filha diante, de cada pouco dava-lhe um areio, disse que caía e berrava. Disse, não sei, meu pai dizia, é tu que ser aquilo, porque outra coisa eu não, não, não me virava mais nada. E o monte com co, os cartochos no, no carro com as vacas, e um dia vinha um que era daqui, que isso deveu ser verdade. Eu isso não acordo, acordo a, a gente que o disse. A que e vinha, era vinham por o cale do meio, porque é esse caminho dos arreiros que vinham por o caminho adiante com o carro. E, 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 e disse ele, ai Deus! que era Paco do Lutário. Ai, Deus meu, pelo que passou na minha casa, minha sogra também é, 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 é vir para chamar-nos ou para, para algo bem que vem pelo caminho adiante. E eu, eu, eu foram andando, andando, eu nunca atoparam. Ela, tu ibas para ali, eu vinha para aqui, e, e viemos sem vestir em nada. E chegou a casa e topou uma defunta. Foi se despedir dele e salou. Aí no, no Loureiro, Havia, aí, por la parte de arriba do Loureiro, ali cerca de Ribeira, há um sítio que se chama Ladeiro, que é uma casa sola, que está ali cerca onde está de Cristal, a, a casa de Cristal mais para ali, a casa de Ladeiro, que havia umas senhoras ali. E uma vez encontraram um neno morto de frio, morto de frio, cheio da família, e levaram-no para, para a casa. E deram-lhe de comer, deram-lhe de comer, e cantaram ali na Ladeira, e quando tinha, estava, estava quentinho, de, de, já a cabarrilla cheia, quentinho, já, de, já estava forte, já volveram assim, Escapou-se por a fumeira arriba. E disse-lhes: Ojuru! Casa estas velhas me cantaram o cu. Para pa arriba desta casa minha, chamam-lhe o campo do terro, que é mais alto que, que as casas, que as nossas, assim. E disse-lhe: Foi junto a um vizinho, e disse-lhe: Oi, Ixi, estão as tarrafas largas. Manuel, estão as tarrafas largas. E, vamos a lo. Vamos! E foram, e vieram, e iam. E foram por este caminho velho que ainda há agora, que vai dar ao Porto, mas agora já não vão por aí. 
é, é foro, é Ivan. De modo é que... Chamava-lhe, não me recordo agora se era Manuel, tem um nome por aí. Bueno, era um nome, não sei, o da Ferreira, o padre dos da Ferreira. E foram pelo caminho abaixo, um atrás do outro. Pero veu um bicho. E meteu-se-lhe pelo meio das pernas ao, ao, ao outro, ao meu padrinho não, ao, ao, ao companheiro, e levou-no até a praia. E na praia acendeu-se uma fogueira de lume. E ele, o meu, ia chamando pelo outro, chamando pelo outro, e nada. E chegou à praia, ele estava, mas a fogueira acabava de apagar-se. E disse-lhe, e disse lá, e que Deus me deu que susto. E disse, o meu disse-lhe, ou me foi serio o golpe, ou um beijo, ou um... Ai, era mais alto, era mais alto. E, e, e disse-lhe, meu fedelinho, era o trasmo. Deus lhe faz bem, não há que tirar contra dele. Que a ti te deixou te bem, não te molestou, trouxe-te, mas não te fez o dano. Não há que, que, que tirar contra dele. Que meus avelos iam a. a louceira de Randy, carretar louça para as casas para não para ir a passar no mão. E levantavam-se. E uma vez levantou-se o meu abuelo e sentiu lá da luz por aí arriba. E correndo, brincando um com o outro. E... Foi para cima da minha abuela e disse, já é Vicenta, deveria se ir botar os cascos do cura de Ribeiras fora, que mancha por aí arriba, pelo caminho arriba, ladrando, brincando um com o outro. E disse, já é minha abuela, ai meu manoninho. E tu disse, é tira os cascos. Fiz, é tira as é que saca daí que não são os... Da que são uns de, de, de sinais dos que morriam. E dali a pouco morreu meu abuelo, que estava lá, ali embaixo. E disse, não vês? Eram os sinais da, da morte de, de, de meu abuelo, que não eram os casos do Cura das Ribeiras. Os inventos que faziam, porque ali onde nasceu meu pai, são um, um pouco inventores. Aquilo, aquilo dizia que lhe viniera Cicerino à casa de noite, então tinha um problema com o monte e nas louceiras, onde estão as, as canteiras de pizarra. Então dizia, dizia que lhe apareceu o pai da noite e chamou, no, chamou da noite quando ele estava na cama. Ele levanta-se e chama Alfonso e, e diz, que, que, quem é? Alfonso, pero não me conheces, não me conheces, não sabes quem sou. E dizia-lhe, ah, és meu padre, já sei. Oi, o monte não sei de que, o monte não sei de quando, ainda me dá vergonha que seja dos filhos meus, que foi gente assim, que... tens que fazer desta maneira, ou desta, ou de... Ai, mano, pois como estou, o dia assim se fará. Plan, deu já a contra para, para cerrar. <risos> sí, isso já, sim, desses detalhes, sim, desses... Por dia, pero, mas tampouco não creio que fora verdade que vinha a Cifrina com o pobre, <risos> que ia vir depois estar no cementerio. Aqui morreu uma mulher, é um homem, um rapaz via, via. E disse-lhe, menina, logo vai morrer alguém e, 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 e não há punhera a rastro. Aqui, que era, chama-lhe o Pinal, aí onde há de punhar um banco para pousar a caixa. Afetivamente, não, não lhe queria. E disse-lhe ele, mira-me por debaixo do braço esquerdo. E virou por debaixo do braço esquerdo daquele rapaz e veio todo. E foi-se para a casa toda assustadinha. Mas passou como disse ele. Passou como disse ele. E outra vez, a mim morreu uma neninha. De dois anos. De dois anos. E eu fazia fiada na minha casa. Vinha à minha casa sem te fiar. E, e calcitar, e isso, e juntavam-se na minha casa. Os vizinhos de por ali, com que veio uma rapaza, agora também já morreu a mulher, e, e, e iba se passa a casa, as demais ainda quedávamos, quedavam todas ali. E vem-se toda assustada. Ai, ai, que tens, mulher? Ai, ai, Deus mío, aí debaixo do portal, que havia uma pedra assim grande. Ai, uma caixa de um ángel. Pousada, 
ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಶುಹತ್ತೋಲ್ಲ ಬೀದಕ್ಕೋ ಬೀದಕ್ಕೋ ಚಿಹನು ಅಲ್ಲಿ ಸೆ ನವಿಯ ಕಾಯಿಸ ಪಿರೋಸಿ ಹಿಯ ಕಾಯಿಸ ಎವ್ಳಾಹ್ಯ ಬಿಚಿನೋಸು ಎ ಪೌಸೋ ನಾಲಿ ಆಕಾಶ ಎ ಫೋಯ್ ಬರ್ದ ಕೇವೇವ ಕೆಲ ಮುಲ್ಯಾರಿ ಎದಿಸ್ಪೋರ್ ದಿಸ ಪರಿಸ್ತೇವು ಆಯ್ ಫಲಾಬ ಫಲಾಬ ಕೆ ಮೇ ಪಾಯ್ ಮತ್ತೋ ಸೆ ಕಂದು ಎ ತಿಂಗ ದೋಸ ಅನುಸ್ ಎಂ ಪ್ರೊ ಫೇರೆ ದೋ ಸಾಂಗ್ ಕ್ಲಾಡಿಯು ಎಂ ಅಮ್ಮಸ್ ಕಬಾಲೋಸ್ ಕಿ ಬಂಗ ಕಬಾಲೋಸ್ ಅಸಿ ಎ ಫೋರ ಎ ಮಿಂಗ ಮೈ ಸಲೇವು ಕೊಯ್ಯು ಲತ್ರಲು ಕಾಂಗ್ ಎ ಬೇವು ಕಾಂಗ್ ಎ ಮೆತ್ತು ಸಜ್ಜು ನಮ್ಮ ಇದು ಸ್ಪೆರ್ನೆ ಸೈಲೆ ದೇವ್ಯು ಮ ಪತ್ತಾದ ಎ ಕಂದು ಜಿ ದೇವ ಪತ್ತಾದ ಓ ಕಾಂಗ್ ಬೇವ ಸಿನ ಖಜಾದ ದುನ್ ಲೌರೆ ಇರು ಮುಯ್ತ ಗೋರ್ಡಿಯ ಸಿವಿಲ್ ಅದಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಪೌಕು ಬೇವ ಗೋರ್ಡಿಯ ಸಿವಿಲ್ ಬೈ ಸರ ಮೇವು ಪಾಯ್ ಮೀರ ತಿಂಗ ಉಂಗ ಕೋಚ ಪರಿದ ಇಷ್ಟು ಫೋಯ್ ಬರ್ದ ಇಷ್ಟು ಪಸೋ ಮಮ್ಮಿ ತಿಂಗ ಉಂಗ ಕೋಚ ಪರಿದ ಎಷ್ಟವ ಅಲ್ಲಿ ದಾಂದು ನಿ ಮಮಾರ್ ಆ ಅವ್ರ ಸೀಲಿಸ್ ಕುಮಾರ್ ನಾದ ಏ ಅಲ್ಲಿ ಪುರ್ಕ ಕಬಾಬ ದಿ ಪರಿರೆ ಇ ಬೈ ದಾಂದು ಎಚ್ ಹೌ ಪೆರ್ಸೋನ ಪುರಿಮದ ಪೋರ್ತ ಇಂತಿ ಮಾಮಿ ಖ ನೋಸ ಕುಮಾರ್ ಸಿ ಫೋರದ ಕಾಸ ಎದಿ ಶುಲಿ ಎದಿ ಶುಲಿ ಆಯ್ ತೆಲ್ಲ ಕುಚಿಂಗ ಪರಿದ ತೇನು ನಿರ್ಮಾದು ಯಾಕೆ ನು ಕಮರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ದೇವ ಪೋರ್ ಕಂತೋದು ದಿಯ ಎವೆ ಉಂಗ ಮುಯಾರಿ ಔತ್ರ ಪೆರ್ಸೋನ ಎದಿ ಶುಲಿ ಕುಂಟೆ ಎಸಿ ಎದಿ ಶಿಂಗ ಚಿಕ್ಕ ಪಸೋ ಮಿಸ್ತು ಎದಿ ಶುಲ್ ಮಿರ ಇಸ್ಯಾರು ಅರಂಕಲಿ ಸೆತಿ ಪೆಲುಸ್ ದ ಕವೆತ ಎ ಸೆತಿ ಅರೇಸ್ ದಿ ಸಾಲ್ ಎಂ ಬೋಲ್ ವಿ ಡು ಪಪೆಲ್ ಎ ಎ ಬಸ್ ಆಕಾಶ ಎ ಚಮಸ್ ಪುರಿಯಲ್ಲ ಎ ಕಿಚಿ ಫಾಲಿ ಎ ದಿಸ್ಲಿ ಎ ದಿಸ್ಲಿ ತೋಮ ತಿರಲ್ ಎ ಪುರಿ ಬಾದ್ ಬಾದ್ ಆಯ್ ತೆ ಕೆದಸ್ ಕುಂತೋದು ಚಿಹೆ ಆಕಾಶ ಸ್ತವ ಪರ್ಕ ನಂದು ಲಿ ಮಮಾರಿ ಅದು ಲೋಬು ತಿನ್ಯ ಮೂಸು ತಿಮಸ್ ಉಂಗ ಲಿಂದ ಲೋಬು ಕಿ ಎಸ್ ಕ್ಲಾರ್ ಕೊಂತಾವನ ಓ ಯೆಲೆ ಕೊಂತಾರಿ ಓಸ್ ವೆಲ್ಯೂಸ್ ಕಿ ದಿಸಿ ಎನ್ ಕೋಲೋಬು ಪೋಸ್ ಕ್ಲಾರ್ ಅತ ಕವಲ್ಯ ಆಸೆಂತಿ ಎಂತೋಸ್ ಕಿ ತಿನ್ಯ ಉಂ ಆರ್ಬೋಲಿ ನೋ ಸೈ ಕ್ಯಾರ್ ಬೋರೆ ಮಾ ಮೈ ಗ್ರಾಂಡಿ ಎಸ್ ಕಿ ಬೇ ಲೋಬು ದೆತ್ರಾಸ್ ದು ನೂಸ್ ನು ರಪಾಸಸ್ ಎವ್ ರಪಾಸಸ್ ದೆ ಮೇ ದು ಸುಬಿ ನೋ ಸೋ ಆರ್ಬೋಲಿ ಪೆರ್ ಲೋಬು ವಿಸ್ತು ಕಿ ನೋಸ್ ಪುಯಾ ಕುಮೇರ್ ಕಿ ಬೆಸೋ ಆಸ್ ಕ್ಲಾರ್ ಎಸ್ ಚತಿನ್ಯೋ ಆರ್ಬೋಲಿ ಮೇ ಮಿರೆ ತುಂಬಾದ ಪ ಪಾ ಕುಮೇರ್ ಮೆನೋ ಮಾಲ್ ಕಿ ಬೇ ವಶೆಂತೆ ಮೈ ಓರೆ ಕೊರ್ರೆ ಲೋಬು ದಲಿ ಎ ಬೋತೋನು ದಲಿ ಎಸ್ ಎಂ ಕೋ ಸಕಿ ಮಾ ಕೊಂತಾ ಮಾ ಮಿ ಪೆರ್ ಉಷನ್ ಮಾ ಕೊರ್ದು ಕೆ ಮಾ ಕೊಂತೋ ಎನು ಗೆರ ಚಿಂತೆ ದೆ ಬೋರೆ ಕಿ ಎನ ಚಿಂತೆ ಮಾಲ್ ಬೆಂದೆ ಪಿರ್ಸು ಕೆ ಮಾ ನೋಂ ಕೆ ಮಾ ಕೊಂತೋ ಅಲ್ಲೂ ಮೈ ಓರೆ ಚಿಂತೆ ಮಾ ನೋಂ ಮಾ ಕೊಂತೋ ಎಸು ಎ ಓತ್ರ ಕೋ ಸಂದ ಮೆನ್ ಕಬಿಯ ಕಿ ದಿಸಿಯನ್ ಕೋಸ್ ನೆನುಸ್ ಓ ನೆನುಸ್ ಕಿ ಪಿಯಾ ಮಾ ನೆನುಸ್ ಅಸಿ ಪೆಕೆನುಸ್ ಕಿ ಲೆ ಸಕಮ ಸಂಗ್ರಿ ಕಿ ದಿ ಸಪರೆ ಸಕಮ ಜೋ ಸಂಗ್ರಿ ಕಿ ಲೆ ಫದಿಯ ಫಾಲ್ತ ನುಸೆ ಸೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೆ ಪಕ ಫೋಸಿ ಕಿ ದಿಸ್ ಕಿ ಲೆ ಸಕಮ ಸಂಗ್ರಿ ಕಿ ಎವ್ ಕೆ ಸೆ ಪದ ಕಿ ನುಂಕ ದಿ ಸಪರೆ ಸೆ ನಿಂಗು ನಿಂಗ್ ನಿಂಗ್ ಉನ್ ದೋಸ್ ಮಾಯೋರೆಸ್ ಕಿ ಓ ಬೆಲ್ಯೂಸ್ ವಿಸ್ ವೆಲ್ಯೂಸ್ ಸೆ ಪದ ಸೆ ಪದ ಸಿ ರೋಸಿ ನುಂಕ ಸು ಪೆರು ಕಿ ಸು ಅಕುಂತ ಸೆ ರೈ ಸು ನಾನಿ ಹೊನ್ ರಪಾಸ ಕಿ ನೋ ಪೆರು ಕಿ ಕಿ ಓ ಕೊಂತಾ ಬಂಗ ಎರ ಸೆರ್ ನೋ ಸೋರ್ ತೋಲ ಮಾಸ್ ದಿಸ್ ಕಿ ಮಾಸ್ ಪೋ ಸೆಂಟ್ರ ದೆ ದೆ ಗಲಿಸೆ ದಿಸ್ ಕಿ ದಿಸ್ ಕಿ ಪಸಾವ ಕಂಬೋಗು ನೋ ಸೆ ಪೋರ್ ಕಿ ಅಫಾಮಿ ಅಶುಲಾ ವಾಬೆರ್ ಮೋಯ್ತಸ್ ಕೋಸಸ್ ಎ ಆರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೀಸ್ ಮೋಸ್ ವಿಸಿನ್ಯೂಸ್ ಫಸಿಯನ್ ಕ ಕಿ ಫಿಲಿಸಿಯನ್ ಕಸಾವ ಕಸಾವ ಗುನ್ಯಾ ದಿ ಆವೆಲ್ಲ ಮುಂಗ ಬೆ ಸಿನ್ಯಾನ್ ಪೆಬ್ರ ಕಾವ ಕ ಕಾವ ದ ಮೋರೆ ರೋ ರೈ ಪೋ ಕೋ ಮೆ ಅಮೈ ಸು ಇರ್ ಮಾವ ಕ ಸ್ಟಾಲಿ ನೋ ವಿಸು ಎ ಔತ ಕ ಮೋರೆ ಮೋರೆ ಸೆಲ್ಲ ಎ ವಿನ್ಯಾನ್ ದೆ ದ ಬೈ ಸುದಾ ನಾಲೆ ಯೆನು ಎ ವಿನ್ಯಾನ್ ಪಾ ಕಾಸ ಎ ವಿನ್ಯಾನ್ ಇ ಪೋಲೋ ಚಾದ ಸಾವ ಸರ್ರಿ ಬಾ ಎ ಫಿಲಿಸಿಯನ್
Las albinadas, claro, muchas eran, no hacía falta que echara el día San Silvestre, el día de fin de año, que se hacían pues, por lo medio del año también. A de, por ejemplo, a, aquí a un vecino de arriba, por las albinadas, pues que hicieron a parientes de ellos, y algunos que no eran parientes, pues taparon ya fumeira. Entonces, claro, por la mañana, cuando se levantaron para hacer el lume, claro, o fumé y para abajo, empezó a salir por el fumeiro para arriba. E, entonces, claro, claro, hubo que subir en arriba, que era aquí a casa, una casa que hay por la parte de arriba, una casa bella. Y e después a, se iba a vigilar también, iba, iba a vigilar a rapazas, cuando estaban trabajando, no, no se hacía mal, eh? pero iban a vigilar, a ellos estábamos haciendo unas vacas, e vigilaban por la ventanucha, aquel que tenía esa ventana, como esa que ves aquí, pequeño, e iban a vigilar a rapazas. Es que la rapaz tenía miedo, lógico. Entonces, cuando salía el país de atrás, <ríe> había que escapar <ríe> a toda velocidad. ¿no? Y después, o de San Silvestre, pues sacaba los carros, o yo lo hago el guiante, que no, no hacía mal a los carros, ni un sacarlo de ahí, de, 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 ese, de ese jalpón o cámara, como yo quiero llamar, él va al guiante. O yo en un arado de, de pau, de esos eh, normales que hacía, yo colaba salina que en la cala de árboles. Eh, es, es exclusivamente un. Un pallero de, de panocha de, ma, de maíz, de millo, maíz, como le quieras llamar, a un llovirámoslo patas arriba. Claro, mal de, de otras cosas de, de rapaces que no. Y e después, claro, a Francisquinho vigilaba, ¿no? Claro que vigilaban. E, era, era, morreu un nuevo rapaz aquel, que era muy enfermiño. Pero el señor que llamaban, era Francisco, que llamaban yo Fonjón, de, así de Napodo, era, era Arnal de todo. Fíjate que si mira ese Arnal, que cuando morreu, no tenía escaleras en la casa. Porque hoy se ponía aquí, mañana cambiaba para allí, por otro día cambiaba para otro lado. E cuando morreu uno, no tenía escalera, hubo que sacarlo por un ventanillo de la parte de arriba y e sacarlo para el campo, para poder salir con él. Pero claro, los que iban a vigilar, un día de no, no sé a qué hora fue, la mujer vivía en de vivía en de, 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 de dos reyes, entonces, claro, algunos sabía imitar a, a voz, ¿no? En todo, dos rapaces, entonces dije, mamá, mamá, ¿qué quieres, Francisquinho? ¿Qué quieres? Ay, mi mamá, fe yo, fe yo. Entonces van, cogieron, dijeron, este, una, este una, era una aparición, que desapareciera de otro que le falaba así. Entonces cogieron, fijaron, y yo a repartirnos por todo, por todo el barrio. Además, claro, pidió un solo rapacinho que estaba enfermo, en, en la cama. En la cama eso era, era, era salvaje. Ponía un, cuando estaban cabreando con mujer, ponía un atajo al medio, de, de antes atrás. Entonces, así que pasaba, así que pasaba aquel, aquel arrotamiento de, de mal genio, dice, Francisco, aquí, está afuera es Francisco al lado. Va a besar y venta a cama, no ponía los pies en el baño, no venía después diciendo, doy aquí, doy en otro lado. Ajá. A mi niña bisabóa, que como fa, o frío era muy, en aquellas épocas, e, o mi ropa no era muy buena, sentábamos en la portela del forno, así estaba la areira, estaba la portela del forno para enseñar la areira, entonces sentábamos allí, entonces allí a currucadilla, abrigándose o lume de la areira, entonces cantaba, ponía a cantar y con la cabara así apoyada, cabara decía, teño oro, teño prata, teño calderilla y cobre, soy afortunada en todo, menos en amor que soy prove. Ese cantaba ahí la siempre, esa canción así para arriba de ahí. Si quieres aquí, aquí, y si no vamos a cama, a juntar pelo con pelo y bulibuli en el medio. Aquí es eh, un hoyo. <risa> 